Les équipes se déploient autour de l'appartement du forcené. Le quartier est bouclé. Les snipers se mettent en place dans l'immeuble d'en face. Tous attendent les instructions. Au même moment, Michel Faury et la hiérarchie se retirent dans une imprimerie du coin de la rue. Elle servira de QG pour engager des négociations avec l'homme. Dans 80% des cas, les prises d'otages se règlent par le dialogue. Le commissaire tente de joindre le preneur d'otages sans succès. Plus les minutes passent, plus la tension monte. Il informe le préfet en temps réel, lui seul peut décider d'une intervention en force. Le temps est compté car l'otage est peut-être en danger de mort. Soudain, le préfet donne son feu vert. Michel Faury envoie ses troupes. Vous n'avez pas le temps encore Déployez le. Déployez la. la Faites jouer les règles de la Allez, deux, trois. Deux, Direction l'immeuble où la jeune femme est retenue. Les hommes de l'abbaye doivent s'approcher le plus près possible de l'appartement. L'objectif est de positionner les varapeurs sur les toits pour encercler le studio. On va probablement donner l'assaut, mais au cas où, on va mettre en place une, un groupe d'urgence varap pour, si jamais ça évolue mal, ou si jamais il euh, y a une menace de, de se défenestrer ou de défenestrer l'ostage, qu'on soit en position. Quoi. À 20 mètres de hauteur, le risque est maximum. Les varapeurs sont enfin prêts. Depuis la rue, on les voit sur le toit de l'immeuble de 5 étages. L'assaut est imminent. Les hommes de l'abbaye doivent immobiliser le suspect au plus vite pour l'empêcher de nuire à la jeune femme. Dans le salon, les policiers découvrent avec stupeur un jeune de 20 ans. Visiblement hagard, il vient d'être réveillé par les policiers. Fortement alcoolisé, il s'était endormi après avoir enfermé son ex-compagne dans la chambre. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. J'ai rien fait de mal, j'en ai fait de braquage, j'en ai fait de casse. Mais... Dans la pièce à côté, la victime, son ex-petite amie, est très choquée. Elle est saine et sauve, mais elle a eu très peur. Elle sera rapidement prise en charge par un médecin psychologue. Les hommes de l'abbaye ont rempli leur mission. Natacha vérifie que tout s'est bien passé. Merci. Et tu libères, tu libères tes, tes, tes gars, enfin, comme tu veux, tu peux libérer tout le monde. Ou... La police judiciaire place le forcené en garde à vue et ouvre une enquête pour séquestration et violence conjugale. L'homme en court jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Pour le chef de la BRI, le travail a été rapide et efficace. Moi, je suis toujours satisfait quand ça se termine bien. Et quand même, en principe, ça se termine pratiquement toujours bien. Donc quand on récupère en bonne santé un otage et on interpelle un preneur d'otage, on considère que, que le job est, est fait. Quoi. Donc oui, je suis satisfait. Pour autant, il y aura toujours un débrief qui se fera. On travaille toujours pour améliorer les choses. Mais le sentiment que, que ça fonctionne plutôt bien. Après plus de trois heures sur place, toutes les équipes se replient. Cette prise d'otage aura mobilisé plus d'une centaine de policiers et de pompiers. Cato est satisfait de ses opérateurs. Pour lui, c'est une totale réussite.